세계인구 랭킹 탑백을 알아보는 시간 이번 영상에서는 17위 국가인 이란의 역사와 특징에 대해 간단하게 알아볼까 합니다. 인구수는 시시각각 변하기 때문에 이 영상은 2020년을 기준으로 제작된 점을 참고해주세요. 세계인구 랭킹 17위 국가는 약 8,500만명의 이란입니다. 이란은 아라비아 반도와 인도 대륙 사이 페르시아만 연안에 있는 나라로 동쪽으로는 아프가니스탄과 파키스탄, 서쪽으로는 터키, 이라크 등과 접해있는 국가입니다. 면적은 약 164만 제곱킬로미터로 대한민국의 16배 정도의 크기입니다. 이란의 수도는 테헤란으로 1925년에 수도로 선정되었고 세월이 흐르는 동안 인구 팽창과 시가지가 넓어지면서 흑벽과 골목길로 이루어진 구시가와 밝고 현대적인 유로풍의 신시가가 대조를 이룹니다. 서쪽 교회의 가라지강의 댐이 건설되어 전력이 풍부해짐에 따라 현대공업이 발달하고 상업 면에서는 오리엔트 최대라 일컫는 구시가의 바자르를 중심으로 도매 소매업이 성하며 근대적인 상가는 신시가에 분산되어 백화점과 슈퍼마켓 등이 분포되어 있습니다. 골레스탄 왕궁, 역사박물관, 세파살라르 사원 등 명소와 문화시설이 있으며 테헤란 대학과 아리아메르 공과대학 같은 교육시설이 위치해 있기도 합니다. 이란의 종족 구성은 페르시아인이 약 60%, 아제르바이잔족이 약 15%이며 그외 크루드족, 루르족 등이 살아가고 있습니다. 이란의 1인당 GDP는 2019년 기준 약 5,500달러로 이는 자메이카, 알바니아와 비슷한 수치로 세계 100위권 내에 포함되어 있습니다. 이란의 역사는 기원전 4000년경부터 거주 흔적이 있고 당시의 선사시대 유적이 많이 남아있기도 합니다. 이란 고원에 처음으로 등장한 국가는 기원전 6세기 중엽의 아케메네스 페르시아입니다. 당시 오리엔트 지역의 4대 강국 중 하나였던 메디아 왕국의 속국이었던 페르시아는 키루스 2세의 독립전쟁으로 인해 메디아 왕국을 멸망시키며 페르시아로 합병하였고 이어 4대 강국의 나머지 국가들인 리디아, 신바빌로니아, 이집트를 차지하게 됩니다. 영토를 팽창해 가던 페르시아는 다리우스 1세 시절 흑해, 인더스강까지 영토를 확장하였으나 기원전 490년경에 그리스의 침공은 성공하지 못했고 다리우스 3세 시대에 이르러 마케도니아의 알렉산드로스 3세에게 패하여 아케메네스 왕조가 끝나게 됩니다. 이후 셀레우커스 왕조 파르티아 제국을 거쳐 기원후 3세기 초 사산 왕조 페르시아 건국 이후 400년 동안 페르시아 부흥 시대를 맞이합니다. 하지만 651년 아랍인의 침입으로 페르시아는 멸망하였고 그후 7세기부터 약 1000년의 세월 동안인 16세기까지 이란 민족은 타민족의 지배를 받게 됩니다. 아랍인의 지배를 받아 이슬람화가 진행되었고 전통 파알레비 문자 대신 아랍 문자가 사용되었으며 조로 아스터교를 대신하여 이슬람교가 보급되었습니다. 1502년 이스마일 1세는 트루크계 부족들의 지원을 받아 백양 왕조를 격파하고 우즈베크, 트루크와 연합하여 강력한 이란 민족 국가인 사파비 왕조를 세웁니다. 이스마일 1세는 이란 전역을 평정하고 유프라테스 강에서 아프가니스탄에 이르는 대제국을 건설하여 제왕의 왕이라 불렸습니다. 시아파 이슬람교를 국기로 세운 사파비 왕조는 오스만 제국과의 분쟁을 시작으로 순위 이슬람 세력과 끊임없이 대립했습니다. 5대 왕 아바스 1세 때는 이스파안으로 천도하는데 관료기구의 정비, 군제개혁 등으로 중앙집권적 국가체제를 확립하였고 이스파안은 세계의 중심으로 불릴 만큼 번영합니다. 하지만 아바스 1세 사후 국정은 혼란해졌으며 결국 1722년 수도 이스파안이 아프간족에 의해 점령당하는 것을 기점으로 1736년 사파비 왕조는 멸망하게 됩니다. 18세기 후반부터는 트루크맨족의 카자르 왕조가 창건되어 수도를 테헤란으로 옮겼지만 19세기 초 러시아의 압박을 받고 19세기 중반에는 아프가니스탄 문제로 영국과의 전쟁 끝에 패배하게 됩니다. 제1차 세계대전 중에는 중립을 선언했지만 국토는 전쟁터가 되었고 그 결과 이란에 진출하던 영국, 러시아에 밀려 반식민국가 상태를 면치 못하게 됩니다. 결국 1919년 페르시아 영국 조약으로 영국 보호령이 되지만 이에 한간 이란 카자크 병단의 대장 레자한이 정치개혁을 일으켜 카자르 왕조를 무너뜨립니다. 레자한은 스스로를 레자시아로 칭한 후 팔레비 왕조의 기초를 닦는 과정에서 치외법권의 철폐, 철도 부설 등 국내 정비를 하였고 국외로는 여러 나라와 동맹을 맺으며 1935년에 국호를 이란으로 바꾸게 됩니다. 이란 테헤란에는 박물관으로 사용되는 일명 꽃의 궁전인 골레스탄 궁전이 있습니다. 골레스탄 궁전은 카자르 시대의 걸작으로 인정받으며 서양의 영향을 받아들여 
이전에 페르시아 공예와 건축을 성공적으로 통합하여 구현한 건축물입니다. 테헤란에 있는 건축물 중 가장 역사가 오래되었으며 수차례에 걸친 확장과 증축을 거쳤는데 나중에 왕권을 쥐게 된 카자르 왕조는 19세기에 이곳을 권력의 중심지로 정했습니다. 현재 이곳은 재건한 지약 400년이 된 왕궁으로서 역사 인류 고고학 박물관으로 사용되고 있으며 박물관은 총 7개의 전시관으로 이루어져 있습니다. 이란의 주요 도시에는 바자르가 자리 잡고 있는데 테헤란 남부에는 그랜드 바자르가 있습니다. 테헤란 그랜드 바자르는 한때 세계에서 가장 큰 상권이 형성되어 국제시장이었지만 현재는 그 규모가 많이 축소되었습니다. 하지만 여전히 10km에 달하는 미로 같은 길을 따라 상점들이 품목별로 늘어서 있어 카펫, 귀금속, 향신료 등 많은 제품을 총망라하여 판매하고 있습니다. 오늘은 세계인구 랭킹 17위, 이란에 대해 정리해 보았는데요. 끝까지 시청해주셔서 감사드리며 행복한 하루 보내세요.